¿Cómo, cómo se mueve la dinámica? Mira, nosotros tenemos contacto con todas las organizaciones y eh, vamos a suponer, una organización hace un evento para juntar fondos para el comedor. Entonces nos, nos convoca, nosotros llegamos, plantamos una antena, ponemos los transmisores y televisamos en directo eh, lo que se haga. Así con entrevistas, a veces con material pregrabado, preproducido. Bueno, y el día de la salida al aire se, tenemos un rack con la parte de transmisores, otro rack con la parte de video, y ahí este, tratamos de que los compañeros se vayan animando a, a agarrar los fierros, funciona, sirve, eh, y a partir de, de esa historia, bueno, hemos generado unas cuantas movidas este, provincia y capital. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo esta le llega a la gente eso? ¿Le llega igual que como cuando empezaron? ¿Que estaba el auge? O... Mira, eh, yo en esta eh, etapa de, de, de mi experiencia en televisión, yo creo que ya la gente no piensa en función de canal, la gente piensa en función de lo que ve y de lo que escucha y de lo que siente cuando ve a alguien en la pantalla. Si vos lográs de alguna manera llegar con tu discurso y con lo que estás presentando al televidente, el televidente te adopta. Pero porque vos seas un canal comunitario, porque tengas un cliché de alternativo, lo que sea, eso no tiene ningún peso. Tendrá peso en la militancia que se obligará un poco más a mirar algún podrio que no le guste. Sí. Pero la gente ve lo que quiere y lo que le gusta. Igual es como que de los medios grandes hay un mensaje de que lo alternativo es trucho. No sé si viste en, en Canal 13, en un segmento me colgué del cable que le pegan a a los programas, no sé, al, al tipo que está cocinando eh, porque se ve mal y porque pasó un perro por atrás, es trucho eh, digo, mostrar esa, esa cosa auténtica que tiene el canal de aire zonal eh, y comunitario, desde el gran multimedio le pegan como, como que está mal, eso como lo tomás Mirá, esa, es, es, Clarín, esa siempre, tan... Clarín siempre nos dio el espacio en, en policial o sea que, digamos, no es, es muy viejo el tema de es, el punto es así cada centímetro que te den, te dan carácter de realidad. Entonces, no te tienen que dar ningún centímetro. Y cuando apareces, apareces al lado de un violador o al lado de, de un asesino serial. ¿eh? Sí. O sea que, digamos, desde nuestro punto de vista, tú ya está, ya está subido, que te va a ser así. Por eso es que nosotros decimos a las organizaciones, no esperemos que los medios del sistema nos den minutos, segundos, ¿viste? Y, y, que, y que se pongan a favor nuestro. Son nuestros enemigos, o sea, le estamos pidiendo a nuestro enemigo que venga y nos filme y de luego. Eso tenemos que hacer nosotros. ¿Pensás que hay que ser este, medio inteligente y tratar de infiltrarse entre medio de esos canales o hay que hacer la suya y.? Mira, yo llegué a la conclusión de que lo que tenemos que hacer es construir nosotros nuestro propio medio grande y bancarlo. Y lo demás, ¿viste? no darle bola porque. Es al pedo gastar guita, viste, o gastar tu mente en debilitar. Si ellos se van a debilitar en la medida que vos crezca. Y para que vos crezca, lo que tenés que hacer es dirigir toda tu energía a tu propia evolución y a tu, a tu, propia, este, a tu propio crecimiento en el campo intelectual, emocional, físico, en, en todas las ramas. Es decir, eso, la, el acrecentamiento del poder personal y de la, y de la capacidad de conciencia personal es lo único que nos va a dar. Y bueno, eh, si, no, si no nos dedicamos a eso, lo otro, eh, digamos, no es que está mal. Eh, el scratch está bien, eh, las marchas están bien, eh, pero eh, nos falta... Si marchas hubo siempre, digamos, y el sistema sigue intacto. Sí. Eh, salvo que vos me digas que marchamos todos juntos, ¿viste? Los dos. Sí. Los... 3 millones de tipos que estamos en desacuerdo que marchamos por abajo. Para eso creo que es fundamental este, un medio de alcance, entre comillas, nacional, un medio de alta potencia, que tenga capacidad de llegar a Capital, Gran Buenos Aires, en principio, y que sirva como herramienta, no de información, de herramienta de organización. Informatizar a la audiencia en una gran base de datos y ponernos a, a, a gobernar. Es decir, ya, eh, digamos, bueno, de esto queremos esto, de esto que... Es decir, y homologar un sistema de estas características implicaría, de alguna manera, este, blanquear la opinión pública sin manipulación. O sea, que la opinión pública se manifieste tal cual es, 
por sí misma eh, y que ella misma garantice la autenticidad de un sistema de estas características. Todo esto es técnica y legalmente posible, con lo cual este, el canal de televisión del cual te hablo, que serviría para... también servía como para bajar nueva información tecnológica, nueva información en todos los aspectos que no la podemos esperar de los grandes medios porque evidentemente eh, son parte del círculo de poder. Algo, algo de eso ahí, el, el tema Telesur, vos cómo lo tomás? El tema de haber armado una, una televisión regional, juntando Sudamérica... Mira, el tema lo... Telesur es propaganda de Chávez, yo no estoy en contra de eso, estoy a favor, porque creo que es un punto intermedio entre... Esto lo charlamos el otro día con un venezolano. Él me decía, eh, está todo bien con Chávez, Chávez 10 puntos, pero eh, Chávez es un paso necesario, pero el verdadero paso lo vamos a dar nosotros tomando las decisiones nosotros mismos. Sí. Bueno. Entonces yo pienso de esa forma, yo creo que Chávez es importante, pero si lo vemos como un paso hacia la profundización de esa dirección en la que... Ahora digo, es muy débil un Telesur pasado a la una de la mañana, una hora, creo que eso sale por otro canal de la ciudad este, privada. ¿sí? O sea, digo, el, el, el efecto real me parece acá todavía no nos a ningún o sea, O el gobierno hoy no lo puede hacer porque está... Los medios no, no, no lo dejan, ¿cómo, cómo ves eso? Lo que pasa es que Telesur viene de arriba. Sí. No viene de abajo. Se nace de una organización propia, no hay movida. Pero había un objetivo de regionalmente poner un Telesur acá, allá, pero no quedó nada. ¿no? Telesur, es, para mi punto de vista, es. Este, o sea, Argentina está cumpliendo con un convenio porque Chávez es Jacobita y hubo que darle bola. Pero. Está haciendo eso, cumplimos. Ahora, si nosotros sacáramos un canal de gran potencia, el Capital Federal, digamos, y pasáramos un Telesur en otro horario, por ahí tendría perfecto. ¿viste? Pero sacamos el Canal 7 en esos horarios, ¿viste? y con lo que significa Canal 7. ¿Cómo es el tema del gobierno que le da juego así a un montón de, de, de partidos chicos, de centros, este, pero por un lado renueva la licencia de los grandes medios? O sea, esa dualidad que tiene de... Mira, eh, Kirchner convalidó todo lo actuado desde la dictadura hasta acá. Convalidó todo. No bajó la ley de radiodifusión. No cambió el rumbo económico. Seguimos exportando guita y recursos. O sea, no admite, para mí no admite ninguna discusión. Esto es, es una continuación de una continuación de todas las políticas. Lo que pasa es que vos fijate que Kirchner no aparece en ningún reportaje, no da reportaje. ¿Por qué? Porque no admite, no admite la repregunta, porque a la tercera repregunta sobre un mismo.